नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुमचे एम पी एस सी ॲस्पिरंट या चॅनलवर स्वागत आहे आज आपण भारतातील विमा क्षेत्र आहे त्याच्याशी संबंधित माहिती करून घेणार आहोत जर तुम्हाला इकॉनॉमिक्सच्या पूर्ण नोट्स पाहिजे असतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून तुम्ही तिथून लिंकवर क्लिक करून तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता तर भारतातील विमा क्षेत्राबद्दल माहिती म्हणजेच जीवन विमा पहिला आहे एक जीवन विमा आणि एक जनरल विमा असतो म्हणजे तो एक आहे त्याच्यामध्ये जीवन विम्यामध्ये काय आहे तर विमा कायदा एकोणीसशे अडोतीसनुसार विमा क्षेत्र सुरू झालेलं आहे त्याच्यामध्ये राष्ट्रीयकरण जीवन विमा कंपन्यांचे कधी झाले तर वीस जानेवारी एकोणीसशे छप्पन्न रोजी राष्ट्रीयकरण करण्यात आलेलं आहे जीवन विमा कंपन्यांचं म्हणजे जेव्हा आपल्या लाईफबद्दल विमा देतं त्या कंपन्यांचं राष्ट्रीयकरण वीस जानेवारी एकोणीसशे छप्पन्न रोजी करण्यात आलेलं आहे भारत सरकारने अध्यादेशद्वारे दोनशे पंचेचाळीस विमा कंपन्या ताब्यात घेतल्या व त्यांचे एकत्रीकरण करून एक सप्टेंबर एकोणीसशे छप्पन्न रोजी या दिवशी भारतीय जीवन विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली म्हणजेच एल आय सीची स्थापना करण्यात आली भारत सरकारने अध्यादेश काढला होता अध्यादेश दोनशे पंचेचाळीस विमा कंपन्या ताब्यात घेतल्या अध्यादेशानुसार आणि नंतर त्यांचे एकत्रीकरण करून एक सप्टेंबर एकोणीसशे छप्पन्न म्हणजेच एक सप्टेंबर एकोणीसशे छप्पन्न रोजी भारतीय विमा सॉरी भारतीय जीवन विमा कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे तिलाच एल आय सी असं म्हटलं जातं आता एल आय सी बद्दल आपण माहिती करून घेऊया एल आय सी म्हणजेच लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हिला म्हटलं जातं म्हणजेच एल आय सी कायदा एकोणीसशे छप्पन्न नुसार हिची स्थापना करण्यात आलेली आहे एल आय सी कायदा एकोणीसशे छप्पन्न नुसार हिची स्थापना करण्यात आली आहे ही दोनशे अठ्ठेचाळीस कंपन्या ज्या होत्या विमा क्षेत्रामध्ये त्यांचं एकत्रीकरण करून राष्ट्रीय कंपनी म्हणून एल आय सीची स्थापना म्हणजेच महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे एकोणीस जून एकोणीसशे छप्पनला या संसदेत पा म्हणजे ह्याचा कायदा पास झाला होता एकोणीस जून एकोणीसशे छप्पनला नंतर त्याची स्थापना एक सप्टेंबर एकोणीसशे छप्पनला कायदा पास झाला एकोणी एकोणीस जून एकोणीसशे छप्पनला व त्याची स्थापना कधी झाली एक सप्टेंबर एकोणीसशे छप्पनला त्याची स्थापना झालेली आहे हिचं मुख्यालय कुठे आहे तर हिचं मुख्यालय आहे मुंबई या ठिकाणी हिचं मुख्यालय आहे नंतर हिची संकल्पना काय आहे संकल्पना अशी आहे योगक्षम वहाम्यम हम हे याची संकल्पना आहे ह्याच्यामध्ये तुमची समृद्धी आमचे कर्तव्य असा ह्या शब्दांचा अर्थ आहे म्हणजे तुमची समृद्धी आमचे कर्तव्य नंतर भारत सरकारने पाच कोटी रुपयांचे भाग भांडवल एल आय सीमध्ये ओतले होते जे भारत सरकार आहे भारत सरकारने ह्याच्यामध्ये एल आय सी स्थापन करण्यासाठी भांडवल ओतलं होतं किती होतं तर पाच कोटी रुपये एवढं भांडवल एल आय सीमध्ये त्यावेळेस भारत सरकारने ओतलं होतं स्थापनेपासून गेल्या साठ वर्षात आणि उदारीकरणानंतर ही जीवन विम्यात एल आय सीची मुक्तिदारी राहिलेली आहे म्हणजे साठ वर्ष झालं एल आय सीला स्थापन करून आणि तिचं उदारीकरणानंतरही जीवन विमा क्षेत्रामध्ये तिची मक्तीदारी राहिलेली आहे मक्तीदारी काय असते भरपूर जीवन विमा कंपन्या आहेत परंतु सगळ्यात जास्त जिचे म्हणजे ग्राहक आहेत त्या कंपनीची मक्तीदारी असते त्या कंपनीचा सगळ्यात जास्त हिस्सा बाहेर असे ग्राहक असतात त्यालाच मक्तीदारी असते म्हणजेच भार महाराष्ट्र आहे महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त विमा कुणी काढला तर भरपूर लोकांनी विमा काढला एल आय सीचा तर एल आय सीची सगळ्यात जास्त मक्तीदारी ही महाराष्ट्रामध्ये आहे नंतर विमा क्षेत्र हे भारताच्या जी डी पीमध्ये साठ टक्के वाटत होतं जी डी पीमध्ये विमा क्षेत्र हे आपल्या मा म्हणजे भारताच्या साठ टक्के वाटा एवढा देतं नंतर आय आर डी ए ॲक्ट एकोणीसशे नव्याण्णव अन्वये दोन हजारमध्ये विमा क्षेत्र खाजगी क्षेत्रास खुले करण्यात आले आय आर डी आय ॲक्ट जो आहे एकोणीसशे नव्याण्णवला सुरू म्हणजे ह्याची करण्यात आला तर ह्या कायद्यान्वये दोन हजारमध्ये विमा क्षेत्र हे खाजगी क्षेत्रास खुले करण्यात आले त्याच्या अगोदर विमा क्षेत्र हे फक्त सार्वजनिक क्षेत्रासाठीच उपलब्ध होते नंतर आहे साधारण विमा क्षेत्र साधारण विमा क्षेत्रामध्ये काय आहे तर पहिली साधारण विमा कंपनी राईट अँड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड जी पहिली साधारण विमा कंपनी होती तिचं नाव होतं ट्रायट अँड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड असं तिचं नाव होतं हिचं राष्ट्रीयकरण नोव्हेंबर एकोणीसशे बहात्तरमध्ये एल आय जी आय सी असं करण्यात आलं म्हणजे हिचे राष्ट्रीयकरण जी आय सीचे जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन म्हटलं जातं हिला हिचं नोव्हेंबर एकोणीसशे बहात्तरमध्ये हिचं राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं व जीवन विमा कंपनी आहे तिचं एकोणीसशे छप्पनमध्ये राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं म्हणजे साधारण विमा कंपनीच्या अगोदर जीवन विमा कंपन्यांचं राष्ट्रीयकरण करण्यात आलेलं होतं नंतर ह्याचा कायदा एकोणीसशे बहात्तर संमत करण्यात आला व एकशे सात कंपन्या तिथं दोनशे अठ्ठेचाळीस कंपन्या ताब्यात घेतल्या होत्या इथं एकशे सात कंपन्या ताब्यात घेऊन त्यांचं एकत्रीकरण करून त्याच्यापासून 
बरं म्हणजे साधारण विमा कंपन्या स्थापन केली होती होती म्हणजे जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनची ह्याच्यामध्ये स्थापना करण्यात आली होती नंतर आहे जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्याला म्हटलं जातं म्हणजे जी आय सी तर जी आय सी बद्दल माहिती आहे तर तिची स्थापना बावीस नोव्हेंबर एकोणीसशे बहात्तरला झालं तुम्हाला सांगितलं नोव्हेंबर एकोणीसशे बहात्तरमध्ये एकशे सात कंपन्यांना ताब्यात घेऊन राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं व त्याच्यापासून जी आय सीची स्थापना झालेली आहे तिची स्थापना बावीस नोव्हेंबर एकोणीसशे बहात्तरला झालेली आहे जी आय सी पूर्ण भांडवल भारत सरकारने गुंतलंय म्हणजे जी आय सी मध्ये पूर्ण भांडवल हे भारत सरकारने गुंतवलेले आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहितलं एल आय सी मध्ये किती भांडवल आहे भारत सरकारचं तर पाच कोटी रुपये एवढं भांडवल एल आय सी मध्ये आहे ह्याच्यामध्ये पूर्ण भांडवल हे कोणी गुंतलं गुंतवलं आहे तर भारत सरकारने ह्याच्यामध्ये पूर्ण भांडवल गुंतवलेलं आहे नंतर ह्याच्या काही चार संलग्न संस्था आहेत जी आय सी च्या त्या कोणत्या आहेत तर पहिली आहे जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड कोलकत्ता म्हणजे जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड कोलकत्ता ही पहिली आहे नंतर आहे न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड मुंबई ही एक आहे नंतर ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड दिल्ली या ठिकाणी ही एक याची म्हणजे संलग्न संस्था आहे नंतर युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड चेन्नई ह्या चार संस्था हिच्या संलग्न संस्था म्हणून जी आय सीच्या काम करतात नंतर जी आय सीचे मुख्यालय कुठे आहे तर जी आय सीचे मुख्यालय हे मुंबई या ठिकाणी आहे आणि जे बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंगला नाव आहे सुरक्षा असं तिचं नाव आहे नंतर कार्य काय आहे हिचं तर साधारण विमा व्यवसायाचे नियंत्रण परिवेशन तसेच धोरणे तयार करण्याची जबाबदारी प्रत्यक्ष विमा व्यवसाय करण्याचे कार्य दिले नाही म्हणजे ह्याच्यामध्ये त्याचं नि जे साधारण विमा आहे त्याच्या संबंधित जे व्यवसाय आहे त्याचं नियंत्रण करायचं त्याचं पर्यवेक्षण करायचं आणि त्याच्याशी संबंधित जेवढे धोरणे आहेत ते राबवण्याचं काम ही जी आय सी करते हिचं ही काय करते तर ही प्रत्यक्ष विमा व्यवसाय करण्याचे का हिच्याकडे कार्य देण्यात आलेलं नाही ही प्रत्यक्ष विमा व्यवसाय म्हणजेच जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आहे म्हणजे साधारण विमा ज्या कंपन्या आहे म्हणजे साधारण विमा काय असतो तर गाड्या नंतर बिल्डिंग वगैरे ह्याचाच विमा काढला जातो त्याला साधारण विमा म्हटलं जातं हा जो विमा आहे तो विमा ही कंपनी विमा व्यवसाय ह्याच्यामध्ये तिला कार्य दिलेलं नाही ती फक्त विमा व्यवसायांचे नियंत्रण परिवेशन आणि धोरणे ही जबाबदारी ती पार पाडते ती विमा व्यवसाय खुद्द करत नाही म्हणजे स्वतः विमा व्यवसाय ती करत नाही नंतर कंपनी क्षेत्रास वित्तीय पुरवठ्याचे कार्य करते म्हणजे जे कंपनी क्षेत्र आहे जे जीवन विमा का सॉरी साधारण विमा क्षेत्रामध्ये ही कार्य करतात कंपन्या त्यांना वित्तीय पुरवठ्याचे कार्य ही जी आय सी करते नंतर केवळ हवाई वाहतूक पीक विमा योजना नंतर सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजना हिच्या अंतर्गत म्हणजे ह्या विमा ज्या योजना आहेत त्या सर्व जी आय सी अंतर्गत पार पाडल्या जातात नंतर प्रत्यक्ष विमा व्यवसाय चार साधारण विमा कंपन्यांमार्फत ज्या प्रत्यक्ष विमा व्यवसाय आहे तो चार साधारण विमा कंपन्यांमार्फत पार पाडला जातो अगोदर आपण संलग्न कंपन्या पाहितल्या त्या कंपन्यांमार्फत हे हिचा साधारण विमा कंप म्हणजे प्रत्यक्ष विमा व्यवसाय ह्याचा पार पाडला जातो नंतर आहे आय आर डी ए ऍक्ट एकोणीसशे नव्याण्णव विमा क्षेत्र खाजगी क्षेत्रास खुले करण्यात आले जो आय आर डी ए ऍक्ट आहे एकोणीसशे नव्याण्णवला लागू करण्यात आला त्याच्यामध्ये काय सांगितलं होतं त्याच्यामध्ये विमा क्षेत्रांचं जे राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं होतं कोणतं होतं एल आय सीसाठी केलं होतं नंतर जी आय सी सुद्धा राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय कंपनी आहे यांचं राष्ट्रीयकरण करून ह्या कंपनी स्थापन केलं होतं परंतु त्याच्या अगोदर म्हणजेच जे त्याच्या अगोदर खाजगी क्षेत्रांसाठी कोणतंही क्षेत्र खुले ठेवलं नव्हतं विमा क्षेत्र आता म्हणजे एकोणीसशे नव्याण्णव पासून हा ऍक्ट आला आय आर डी ए ऍक्ट ह्याच्यानुसार विमा क्षेत्र हे खाजगी क्षेत्रामध्ये खुले करण्यात आलेलं आहे त्याच्यामध्ये तीन नोव्हेंबर दोन हजार पासून जी आय सीच्या चार संलग्न विमा कंपन्या विभक्त करण्यात आल्या तीन नोव्हेंबर दोन हजार मध्ये जी आय सीच्या जे चार संलग्न कंपन्या होत्या विमा कंपन्या होत्या मी तुम्हाला त्याच्याशी अगोदर स्लायडिंग मध्ये सांगितलं आहे त्या चार कंपन्यांचं विभक्तीकरण ह्याच्यामध्ये करण्यात आलेलं आहे तीन नोव्हेंबर दोन मध्ये नंतर जी आय सीला भारतीय पुनर्विमेकारी म्हणून घोषित करण्यात आलं जी आय सीला भारतीय पुनर्विमेकारी म्हणजे एक ह्याच्यामध्ये एका कंपनीने विमा देत असन त्या विमा कंपनीचं प ही विमा देते म्हणजेच जी आय सीला भारतीय पुनर्विमा कंपनी म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे जी आय सीकडून प्रत्यक्ष विमा व्यवसाय काढून घेण्यात आलेला आहे जी आय सी ही प्रत्यक्ष विमा व्यवसाय करत नाही ही जी कंपनी विमा काढते त्या कंपनीचं विमा जी आय सी करते असं ह्याच्यामध्ये कार्य आहे तिचं नंतर विभक्त झालेल्या चार कंपन्यांनी जी आय पी एस ए म्हणजे जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोसिएशन ऑफ इंडिया नावाची संघटना स्थापन केली ज्या चार कंपन्या होत्या हिच्यापासून विभक्त झालेल्या जी आय सी पासून ते त्या ज्या संलग्न संस्था होत्या त्यांनी 
जनरल इन्शुरस पब्लिक सेक्टर असोसिशन ऑफ इंडिया नवा संघटना स्थापन के लिए नर है विमा क्षेत्र सुधारणा विषयक समिति एप्रिल एक त्रियाण हेमंत विमा क्षेत्र सुधारणा विषय समिति का है तो हेमंत अध्यक्ष होते डॉक्टर आर एन मल्होत्रा ये तेस अध्यक्ष होते शिफारस का होती तो विमा क्षेत्र खासगी क्षेत्र खुले करावे मात्र एक कंपनीस जीवन विमा व साधारण विमा व्यवसाय करना की समति दे विमा क्षेत्र है तो खासगी क्षेत्र खुले करावे तो सरकारी नए खासगी क्षेत्र खुले करावे प परंतु का संगित एक जी कंपनी है एखादी कंपनी घी एल आई सी तिनी फक्त जीवन विम्या संबंधित कार्य कराएं तिनी साधारण विम्या घुसाइच नहीं अस तिने संग व साधारण विमा कंपनी जी कार्य करती तिने जीवन विम्या कार्य कराएं नहीं मजे दो ही वेगवेगे कंपनिया स्थापन करूँ कार्य कराएं ये संग नवीन विमा कंपनी किमान भांडवल शंबर कोटी आल पाजे एखाद नवीन विमा कंप कंपनी सुरू हो रहा है खासगी क्षेत्र तिनी तिच भांडवल जे आल पाजे किमान किमान मजे कमीत कमी शंबर कोटी एवं भांडवल आल पाजे जास्तीत जास्त कि चले पर विमा कंपन भारत में व्यवसाय करना संपती मात्र भारतीय प्रवर्तक बरबर संयुक्त व्यवसाय करावा लगे मजेच पर विमा कंपन है भारता में व्यवसाय कराए तो भारत में एखादी कंपनी है विमा क्षेत्र से संबंधित कंपनी बरबर मजे व्यवसाय संयुक्त व्यवसाय करावा लगे नंतर अपन पाइल आई आर डी ए ऐक्ट एक नव्याण्णव ते का आई आई आर डी ए इन्शुरस रेग्युलेटी एंड डेवलपमेंट ऐथॉरिटी हेला मंटल जिच स्थापना कभी का है एकोनीस एप्रिल दोन हजार रोजी विमा क्षेत्र के निमन करना आई आर डी ए ची निर्मित कर विमा क्षेत्र जे निमन कराएं विमा क्षेत्र है एल आई सी तैशी अंतर्गत ज्या कंपनिया वगैरह है एल आई विमा क्षेत्र नियमन कराएं सर्व कंपनियों नियमन कराएं कार्य ही आई आर डी ए करते हिचमे आई आर डी ए ऐक्ट एक नव्याण्णवनुसार हिच स्थापना कर मुख्यालय कुठे है तो हिच मुख्यालय हैदराबाद या ठिका हेच मुख्यालय है आशा करतो माझा वीडियो तुम्हारा आवड़ला जर वीडियो आव आवड़ला तर चैनल सब्स्क्राइब करा और मजे बेलाइकॉनला क्लिक करा मे तुम्हारा मजे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेसन भेटत रहें थैंक यू